வணக்கம் மக்களே நீங்க பாரு கேக்குறது மொக்க கமெண்ட் நாங்க ஹோஸ்ட் அண்ட் மார்வல் இன்ஃபினிட்டி சாக கண்டிப்பா இந்த குவாண்டிட்டி டைம்ல எல்லாரும் அந்த படங்கள் எல்லாத்தையும் ரீவாட்ச் பண்ணிருப்பீங்க சோ அப்படி இருக்க சமயத்துல கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் என்னதா சூப்பர் ஹீரோஸ் பிடிச்சிருந்தாலும் சூப்பர் வில்லன்ஸ் இல்லனா அந்த படங்கள் எதுமே இல்ல அப்படிங்கற ஒரு தாட் வந்திருக்கும் சோ நிறைய சூப்பர் வில்லன்ஸ் இருக்காங்க ஆஃப் கோர்ஸ் உங்களோட ஃபேவரட் யாரோ சொல்லி கேளுங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க சோ அத்தனை சூப்பர் வில்லன்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட பாதி பேரை நம்ம அயர்மேன் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கான்னு சொல்லா உங்களால நம்ப முடியல சோ ஏ நம்ம மார்வல் இன்ஃபினிட்டி சாகால பாதி வில்லன்ஸ் அயர்மேன் டோனி ஸ்டார்க் மட்டும் தனியாலா <laughs> ஹவர்ட் ஸ்டாக்கோட ஒரு நிறைய நண்பர் இந்த பக்கம் நம்ம டோனி ஸ்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கார்டியன் மாதிரியே இருந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இவர் தான் இந்த ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸை கொஞ்சம் மேலே தூக்கி வரதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு கிட்டத்தட்ட நம்ம டோனி ஸ்டாக்கோட ஒரு மென்டார் மாதிரி பட் என்னதான் இந்த மாதிரி மென்டாரா இருந்தாலும் அவர் மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு கெட்ட வஞ்சனை இருக்கு பிகாஸ் ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸை ஒரு மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல் வெப்பன் இண்டஸ்ட்ரீஸாக பார்த்தீங்கன்னா மாற்றணும்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதன்படி நம்ம டோனி ஸ்டாக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அவரோட டெக்னாலஜி அவரோட அந்த நாலேஜ் யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான வெப்பன் பாதிக்கப்படுறாங்க <laughs> ஒருவாக்கிற <laughs> ஜஸ்டின் ஹேமர் சோ ஹேமர் இண்டஸ்ட்ரீஸோட சிஓ இருக்கார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ফুল அண்ட் ফুল ஏஐ கண்ட்ரோல் ட்ரோன்ஸ் ஆர் பாசிபிலி நம்ம அயர்ன் மேன் சூட் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ அத பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட டைம் நம்ம டோனி சக்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா நானும் உன்னோட டீம்ல ஒரு ஆளா சேர்த்துக்கறேன் அதாவது ஹேமர் இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஸ்டாக் இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஒண்ணா சேர்ந்து வேலை செய்யட்டும் அப்படினு சொல்லி பல வாட்டி கேட்டிருப்பாரு பட் இந்த பக்கம் நம்ம டோனி ஸ்டார் முடியாதுன்னு சொல்றது மட்டுமல்லாம நம்ம ஜஸ்டின் ஹேமர எல்லார மத்தியலயும் போட்டு பாத்தீங்கன்னா சம்மைய அசிங்கப்படுத்திடுவாரு சோ இதுல காண்டான நம்ம ஜஸ்டின் ஹேமர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்ல விப்ளாஷ உள்ள கூட்டிட்டு வந்து அது மூலமா ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை அது முக்கியமா ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டேக் டவுன் பண்ணணும் சொல்லி பத்தினா பிளான் பண்றாரு சோ இந்த இடத்துல நம்ம டோனி சாக் அவர் அறியாமலியே ஹேமரா தன்னோட வில்லனா பத்தினா ஏத்துக்கிட்டாங்க சோ இத தொடர்ந்து நம்ம விப்ளாஷ் கிட்ட வந்தோனா ஐ மீன் இவன் வாங்கோ கிட்ட வந்தோனா அவரோட அப்பாவும் இந்த பக்கம் நம்ம ஹவர் ஸ்டாக்கோட அப்பாவும் வந்து பத்தினா ஒரே அந்த ஆக் ரியாக்டர்ல தான் வர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பட் மொத்த பேரும் போகுமே ஹவர் ஸ்டாக் வந்து போய்டும் அத தொடர்ந்து நம்ம அயர்ன் மேன் வந்து பத்தினா மினியேச்சர் வெர்ஷன் ஆஃப் தி அந்த ஆக் ரியாக்டர் பத்தினா ரெடி பண்ணுவாரு சோ அத மூலமா அயர்ன் மேன் சூட்டி வந்து ரெடி பண்றது மட்டும் இல்லாம உலகத்துக்கே சூப்பர் ஹீரோஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணி காமிக்கிறாரு ஒரு ப்ளே பை மில்லியனரா சோ இந்த பக்கம் இவன் வாக்கோக்கு அது வந்து சுத்தமா பிடிக்கல ஏனா ஆக் ரியாக்டர் கண்டுபிடிக்க உதவுனதே அவரோட அப்பா தான் சோ அவரோட அப்பா இப்போதைக்கு பிச்சைக்கார மாதிரி இங்க கருத்துன் இருக்காங்க மொத்த பேரும் போகணும் அவங்களுக்கு வந்து போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இவன் வாக்கோ இந்த பக்கம் ஆக் ரியாக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்ம அயர்ன் மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக் டவுன் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்றாரு சோ இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு வில்லன் உருவாகிறதுக்கு நம்ம டோனி சாக்கு மட்டும் கிடையாம அவரோட அப்பாவுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பங்கு இருக்கு சோ நம்ம வெறும் டோனி சாக்கு மட்டும் பழி சொல்ல வேணாம் அவரோட அப்பாவையும் உள்ள சேர்த்துப்போம் பட் இருந்தாலும் டோனி சாக்கோட பங்களிப்பும் கொஞ்சம் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் சோ இந்த மாதிரி மொத்தம் மூணு வில்லன்கள் இப்பவே இருக்காங்களா ஏதோ தொடர்ந்து ஐயன் மேன் த்ரீ கிண்டோனா ஆல்ட்ரிச் கிளியன் அஃப்கோர்ஸ் இது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கே பாவமா இருக்கும் சோ ஆல்ட்ரிச் கிளியன் ஒரு ஹெல்ப் கேட்டுதான் இந்த பக்கம் நம்ம டோனி சாக்கிட்ட வருவாரு நீ போய் மொட்டை மல்ல நில்லு நான் கண்டிப்பா வருவேன் சொல்லி அந்த பய பொலிய பச்சை மண்ணை மொட்ட மாடியில் குளிரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்க வச்சுட்டு இந்த பக்கம் நம்ம டோனி ஸ்டாக் மேரியா அந்த பொண்ணு பேர் அவ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜாலாக இருப்பார் ஸோ இதனால் காண்டா நம்ம ஆல்ட்ரிச் கிளியன் உன்னை நான் சும்மா விட மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வில்லனாக மாறுறாரு ஸோ ஆல்ட்ரிச் கிளியன் தான் அந்த வில்லனோட பேர் பிகாஸ் இவர் மேண்டரின் கிடையாது மேண்டரின் வந்து நம்ம சாங்ஷி அண்ட் டென் ரிங்ஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் ஆக போகிறாங்க நிறைய பேர் ஆல்ட்ரிச் கிளியன் தான் மேண்டரின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அவ
பட் இவர் மேடரின் கிடையாது ஸோ இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு வில்லன்களை உருவாக்கியிருக்காரு அயன்மேன் த்ரீ வரைக்குமே அதை தொடர்ந்து அவஞ்சஸ் ஒன் அதுலேயும் ஒரு வில்லனை உருவாக்கியிருக்காரு அதை நாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம் ஆல்சோ அவஞ்சஸ் டூ கிட்ட வந்தோன்னா அல்ட்ரான் ஸோ அல்ட்ரான் வந்து உருவாக்க வேணாண்டா சொல்லி நம்ம ப்ரூஸ் பேனர் பார்த்தீங்கன்னா பல முறை கெஞ்சவர் பட் ப்ரூஸ் பேனரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அவரோட ஹெல்ப்பே யூஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் அல்ட்ரான் சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய எனக்கு தெரிஞ்சு அல்ட்ரான் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் காமிச்சிட்டாங்க நினைக்கிறேன் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான்ல பட் உண்மையிலே அவர் ஒரு மிகப்பெரிய வில்லன் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய உயிரோடதான் இப்போ விஷனும் உயிரோட இல்லை ஆல்ட்ரான் இருக்காரா இல்லையான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தெரியல பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் மேபி இன் ஃபியூச்சர் மூவிஸ்லாம் நம்ம ஆல்ட்ரான் வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு பட் ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரானில் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லனை மட்டும் கிரியேட் பண்ணலை என்னொரு வில்லனே வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அவர் தான் நம்ம ஜீமோ ஸோ ஜீமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபேமிலி கூட சந்தோஷமாக இருந்திருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் கரெக்டாக நம்ம ஏஜ் ஆஃப் அல்ட்ரான் அந்த ஃபைட் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக்கியில் ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு ஜீமோட ஃபேமிலி மொத்தம் பேரும் பார்த்தீங்கன்னா இறந்துடுவாங்க ஸோ இதனால் நம்ம ஜீமோ என்ன தான் இந்த பக்கம் அவஞ்சஸ் உலகத்தை காப்பாற்றி இருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை நடந்து இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அவஞ்சஸால் தான் தன்னோட ஃபேமிலி வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய திட்டத்தை தீட்டி இந்த பக்கம் நம்ம சிவில் வாரில் கேப்டன் அமெரிக்காக்கும் அயன் மண்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டை முடி விட்டுருவார் ஸோ சிவில் வாரில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜீமோ உருவாகிறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணமே அயன் மேன் தான் பிகாஸ் அயன் மேன் மட்டும் அல்ட்ரான உருவாக்காம இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த பக்கம் நம்ம அல்ட்ரான் வந்து சொக்கவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்க போயிருக்காது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஜீமோட ஃபேமிலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்காம இருந்திருக்கும் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் மாதிரி எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்களை கிரியேட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜீமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லனாக மாறிடுவார் அதே சிவில் வாரில் இத்தனை வில்லன்கள் கிரியேட் பண்ணது எனக்கு வந்து பிடிக்கல நானே வில்லனாக மாறுறேன்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கு ஆப்போசிட்டாக வில்லனாக நினைப்பார் ஸோ அயன் மணியை வில்லனாக சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பல பேர் பல கடிச்சிட்டு கமெண்ட் பண்ண தயாராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஸ்லோ டவுன் பிகாஸ் சிவில் வாருங்கிறது நம்ம கேப்டன் அமெரிக்காவோட படம் ஸோ கேப்டன் அமெரிக்கான்னு சொல்லி டைடியில் போய் இருக்கும்போது அவர் தான் ஹீரோ அவர் தான் மெயின் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் ஸோ அவருக்கு ஆப்போசிட்டாக யார் நின்னாலும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லன் தான் ஸோ இதில் ஒரு வில்லன் இருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஜீமோ அண்ட் ரெண்டாவதும் ஒரு வில்லன் இந்த பக்கம் நம்ம அயன் மேன் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் அமெரிக்காவுக்கு ஆப்போசிட்டாக நிற்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு தான் சொல்கிறேன் அயன் மேன் இந்த படத்தில் வில்லனாக இருக்கார் அண்ட் இந்த மாதிரி அவஞ்சு பாதியாக உடையிறதுக்கும் நம்ம அயன் மேன் தான் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ரீசனாக இருக்கார் கொஞ்சம் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்திருந்தாங்கன்னா சிவில் வாரில் அவஞ்சு பாதியாக பிரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் வாரில் ஒன் ஆஃப் த வில்லனா நம்ம அயன் மேன் கூட பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதோட லிஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து கேட்பீங்க இல்லை இன்னும் இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு அவஞ்சஸ் ஒன் கிட்ட போவோம் ஸோ அவஞ்சஸ் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கி வில்லனாக வந்திருப்பாரு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம லோக்கி அயன் மேன் கிரியேட் பண்ணல பட் அதில் நடந்த ஃபைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லன் உருவாக்கப்பட்டாரு அவர் தான் நம்ம வல்ச்சர் ஸோ அந்த நடந்த அந்த ஃபைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டேமேஜ் ஆயிடுச்சு ஸோ டேமேஜ் ஆனது எல்லாத்தையுமே வந்து வல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்ட் எடுத்து தங்கிட்ட இருக்கும் அந்த சுத்து பத்து எல்லாத்தையும் அடகு வச்சு அதுக்கான டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி ஒரு டீம் உருவாக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஸோ இதுக்கு நல்ல நம்ம ஸ்டார்க் வந்து மொத்தத்தையும் நானே எடுத்துக்கிறேன் நானே தெண்டர் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம வல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடு ரோட்ல தெரியுவாரு ஸோ இந்த ஒரு காண்டில் நம்ம வல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல கெட்ட விஷயங்கள் வந்து பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு வில்லனாவே மாறிடுவாங்க அதை தொடர்ந்து நம்ம அயன்மேன் கீழே இருந்த ஸ்பைடர்மேன் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வில்லனாகவும் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றப்பட்டாரு ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அயன்மேன் அவருக்கே தெரியாம டேமேஜ் கண்ட்ரோல் சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இந்த பக்கம் நம்ம வல்ச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய வில்லனாக வந்து மாற்றி விட்டாங்க ஸோ அவஞ்சஸ் ஒன்ல இது மட்டும் நடக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு தேனோஸ்க்கும் நம்ம ஸ்டார்க்கை பத்தி இந்த இடத்துல தான் தெரிய வந்துருக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஸ்டார்க் வந்து தேனோஸை கிரியேட் பண்ணல பட் இருந்தாலும் இன்ஃபினிட்டி வரப்போ ஸ்டார்க்கை பத்தி எல்லாமே நம்ம தேனோஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம தேனோஸ்க்கும் ஸ்டார்க்கை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு அந்த வில்லனுக்க
அயன் மனோட ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்டேக்கா இருக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் இருந்த மாதிரி அயன் மேன் டூல வந்து அந்த நட்டாஷாவோட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கிரீன்ல வந்து பாத்துட்டு இருப்பாங்க அப்ப அவரோட கண்ணை காமிக்கும் போது நம்ம அயன் மனோட கண்ணில் வர மாதிரி அந்த ஹெட்ஸ் ஆன் டிஸ்பிளே வந்து பாத்தீங்கன்னா காமிக்கப்பட்டிருக்கும் சோ அவரோட அந்த டெக்னாலஜி பாசிபிளி இந்த பக்கம் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அவர் யாருக்கு தெரியும் அந்த டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் தான் இந்த பக்கம் டோனி ஸ்டாக் அவருக்கான அந்த அங்கீகாரம் வந்து கொடுக்கலாம் சொல்லி நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் ஒரு வில்லனா கூட மாறி இருக்க முடியும் ஏன்னா சிவில் வார் அப்போ நம்ம அயன் மேன் வந்து கேப்டன் அமெரிக்கா கூட சண்டை போடும் போது கேப்டன் அமெரிக்காவோட ஃபைட்டிங் ஸ்டைல பாத்தீங்கன்னா காப்பி பண்ணிருப்பாரு ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ்ட் தான் நம்ம பிளாக் விட படம் ரிலீஸ் ஆனா மட்டும் தான் நம்ம டாஸ்க் மாஸ்டர் அயன் மேனோட மிஸ்டேக்கால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வில்லனா இல்ல அவருக்கும் நம்ம அயன் மேனுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையா சொல்லி வந்து புரிய வரும் பிளாக் விட படத்துல நம்ம அயன் மேனோட கேமியா வேற இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ எத்தனை வில்லன்களை உருவாக்கி வச்சிருக்காருன்னு தெரியல ஸோ பாப்போம் என்ன நடக்க போதுன்னு ஸ்பைடர்மேன் திரியில யார் வில்லன் சொல்லி இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் செய்யப்படல பட் தெரிஞ்ச சில வில்லன்களும் தெரியாம சில வில்லன்களும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன் மேன் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காரு ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அயன் மேன் வச்சுக்கிட்டு இத்தனை வில்லங்களை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களே இது வந்து கோயின் சிலன்ஸா இல்லை பிளான் பண்ணி பண்ணாங்களா உங்களை தோச்சு உங்களோட வீசை கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃபேவரட் வில்லன்ஸ் யாரும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மறக்கமே கீழே சொல்லுங்க நான் உங்களை நல்லா ஒரு ஆசமான விடையில மீட் பண்ணி என்ன வரைக்கும் ஹேஃபன் கைஸ் வ